Roma të nderuar shiku e s'ky është edicioni qëndrori lajmeve këtu në radio televizioni në ora njërës me njerë dhe pa unë burkoju një me disa prej zhvidime dhe kryesore. Pësëm i ratone vetë me pa opozitën në Komisionin e Ligjeve Shkurtimi në një të tretës në numrit organikës e tri organeve të vetingu të refuzohet edhe nivelli i pagër. Në në kretari për dhës pa loka kundërshtoni dhe në legalizimit të fraksioneve në Selim Blu, për ora një zaj shpret se propozu e si të njësmës duan të mbajnë peng partin. Krimi në familje që të rënditi po gradecin ka patur si motiv gjelozin, kështu ka deklaruar për para e tueze autori vrasjes së bashkë shortës. Presidenti Serbis Vucic thotë se Kosova nuk mund të antarsojt në OKB pa arritur më parë një marveshje me Beogradu. Deklaratat e Trump interpretohen si shpalje lufte nga lidershipi Korano Verjor konsiderohet vetë mbrojtja dhe bombardimi avionve luftarak Amerikan. Të nëruar shikues do të bjojmë tani me gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Partia Socialiste ka miratuar e vetme pa opozitën në Komisionin e Ligjeve Shkurtimi në një të tretës në numrit organikës të tri organeve të vetingut nga 185 punonjës që kërkuan përfajsuesit e kolegjit apelimit Komisionit të Kualifikimit dhe Komisionerit Publik Komisioni Vendosi për 100 vjetë refuzohen edhe nivelli pagës për administratën. Komisioni Ligjeve ka miratuar vetëm me votat e majorancës nëmër në punojnësve për tre organet e vetingut, Kolegjin e Apelimit, Komisionin e Kualifikimit dhe Komisionerin Publik. Në total për këto organe, Ligjet ka miratuar vetëm 110 punojnës nga 185 që ishte kërkuar për tyre. Seansa u zhvillua me debatet e ashpra mes përvajsojtë dhe të opozitës dhe majorancës, por dhe vetë kryerve dhe këture institucionëve të cilët kërkuan të plotësojnë kërkesat në lidi me nëmër në punojnësve. Kryetarja e Kolegjit e Apelimit, Natasha Mula, i thënë sa jo që kërkoni nuk ishte luks, për një struktur efikase për të kryer sa më mirë dhe tyrun që është ngarkuar. Ne kemë përpozu një struktur, një struktur që jemi mbështet në ligjë, që e kini kryu vetë ju ligjin, nuk e kemi kryu ne, edhe e kina reduktua aqë sa nuk mund dhe mi më të reduktojmë, edhe i qëndrojmë asaj. Në të njëjtë në linjë me mula njështë edhe kërëtarje Komisionit të Kualifikimit Genta Bungo dhe Komisioneri Publik. Në emër të kolegve, duhet të themë që do t'ishim shumë të lumëtur që t'kishim atë strukturë, por me qënë se ne jemi shumë t'i qartë për qëfar jemi zgjedhur, duke pasur parasysh për qëfar ju në keni votuar dhe për qëfar publiku për e jemi shumë zeshamirës dhe do donim shumë të fillonim me një herë punën duke qënë që ne jemi dhe stadi i par i këti procesi dhe nuk do donim që të kishim më shumë bones. Këto kërkesa u mbërsitën dhe nga opozita në kretari Komisionit të Ligjeve, Eduard Alimi tha se partia demokratike përveç se i mbërsit kërkesat e tyre propozon dhe shtimin akoma më shumë të stafit më këshëltar për komisionerot. Qëndrimi jonë është jemi pro projekteve të ardhë projekt vendimeve të ardhëra nga institucionet. E para, e dyta, shprejm më bështetjen ton nda i gjithë procesit vetingut që a i të realizohet të mënyrë të pavarur nga organet pavarura dhe të pa kontroluara nga qeverinë. Tre, më bështesim gjdo kërkes për burime njërzora dhe financiare për organet e vetingut. Pro plotësimit të kërkesave ishin edhe përfajsuesi televizje socialiste për integrim. Ndërsa majoranca duke se nuk ishte në unison me qëndrimi në për këto problem, ndërsa devoteti saj mirë të ajeri përpozoj që të plotësojshin kërkesat, devoteti e Vazilika Jusë si tha se përfajsuesi të këtyre organeve kërkone një shtim të pak së tyre me tre fishin asaj që ishte përcaktuar. Që që edhe do iftoja kolegët, të pak të në kolegët e majorancës, që të kemi një loj fleksibiliteti se nuk në kushton shumë të më shtesim kërkesat e kësaj trupe që ne presim të bëj shumë dhe qytetarët presim akoma më shumë. Unë nuk dinë, dështë a kjo duhet përputur pak me kërnizën ligjore dhe kjo është qështë i ekspertës. Kërkohet që një komisioner publik të mari 10 milion lek të vjetra në muaj, këshiltarët të marin 80% të pagës të komisionerit publik, po jo me këtë shtesër, por mbi 3 milion lekshin, ndërsa Kolegja Apelimit ka ardhur këtu dhe kërkon një pak 11 milion lek të vjetra për person në muaj. Në përfundim, opozita nuk pranoj të merë të pjesë në votim, ndërsa deputetit Tahiri votoj vetëm në një nga tre propozimat.
Gjatë një takimi që pati me drejtuesit e prokurorve të të gjitha niveleve krejë organit të akuzës, Adria Tiklala kërkoj që në fund të kësa jave të ketë përfunduar rivlerësimi prokurorve kandidat për në KLP dhe KED. Raporti përfundimtar pritë të artohet nga Komisioni Posat shumë i cili është kryuar në prokurorin e përgjithshme në kuadër të ligjit të vetingut. Nderi në fund të kësa jave do të ketë përfunduar rivlerësimi për prokurorët kandidat për këshillin e lartë prokurorisë dhe këshillin e mërimeve në drejtësi. Prokurori përgjithshëm Adriat Iklala zhvilloj këtë të hanë një takim me drejtuësit e prokurorive të të gjitha niveleve, ku në fokus të diskutimit ka qenë pikërisht e curi e procesit të rivlerësimit profesional të prokurorve. Lala kërkoj që në fund të kësa jave të ketë përfunduar rivlerësimi për antarët në KLP dhe KED në kuadrë kjo të ligjit vetingut. Në bazë dhe këti ligji, Prokuroria e Përgjithshme ka detyrim ligjor që të mbështes Komisionin e Vetingut për përmbushin e një prej tre komponentve të rivlerësimit të prokurorve, i cili është aspekti profesional. Në një uftimin për mediat, Prokuroria bën me dijes se po vion puna për përfundimin e rivlerësimit profesional të prokurorve në Prokurorin e Përgjithshme dhe të drejtuësve lokal të prokurorive në nivel rethi dhe apeli. Procesi vion në fazën tjetër me rivlerësimin profesional për të gjithë prokurorët në rang vendi. Do tjetë Komisioni Posat shumë i cili është kryuar në Prokurorin e Përgjithshme e që do të bëjë publikë raportin e vlerësimit para prak profesional. Grupi parlamentari Partiz Demokratike vendosi që në seansën e seintës të mbështes kërkesat e paracitura nga organet e vetingut në lidhje me organikën dhe të kërkoj miratimin e tyre ashtu si kurse janë paracitur. Demokratët do të paracesin për diskutim amendamentet e tyre, po ashtu nga opozita do të kërkohet logari për mos respektimin e regulores edhe vonesat me diskutimin e dekretit të presidentit për ishqyrtimin e ligjit që parashikon importin e mbetjeve. Grupi Partiz Demokratike ka vendosur që të njës thirja e ministrave të digastereve kryesore në interpelanca, ndër të cilët edhe ministre arsimit Lindita Nikola. Asaj do t'i kërkohet informacion lidur me problemet me arsimin edhe tekstet shkollore që vazhdojnë edhe këtë vit. Nga ana tjetër në PD ka njësur puna edhe për artimin e platformës për reformën zjedhore. E cimë mëtej në nënkretari partiz demokratike Edi Paloka e kundërshton i de në legalizimit të fraksioneve në Selim Blu. Për ora një zë e shprejt se që limi propozuezve është të mbajnë penk të forcë politike. Sa i përket e rezultatit të zjedhjeve të 25 qërshorit, Paloka nënvizon se shumë antarë të kryesis në kulmin e fushatës postonin foto nga Parisi apo edhe u kërkon i zjedhëzve të mos e votonin partin demokratike. Në nënkretari partiz demokratike, Edi Paloka deklarohet kunder përfshirje së fraksioneve në statutin e kësaj force politike, si që propozojnë zërat kunder leadershipit aktual. Për ora një, zaj shprehet se kjo kërkes nuk ka përqëllim forcimin e partiz, por përdorimin si instrument për të sulmuar kryetarin Lullzim Basha. Nuk synon debatimin e ideve të ndryshme, sepse edhe sot me fraksione pa fraksione nuk i ndalion kush kërkën që të diskutojnë bëjmë propozime, t'japin ide, dhe në fund fare, sigurisht, fiton ideja që ka mbështetin e shumicës. Nëse pasaj bëhet fjalë, si që ka qënë gjithmon ideja, futja e fraksioneve, me që lim që këto fraksionet kemë për fajsim në drejtim në partis, pasaj kjo është shkatruse për një parti politike. Sepse, me këtë ide, gjdo kush mund mbledhi 10 vetë, Shokët e ti, mishët e ti, po të jam fraksion, duhet jem në nënkretar partije, duhet jem antarë kërësie, se kam 10 vetë, pas. Sa u përket analizës e rezultatit të zgjedhjeve të 25 qërshorit, Paloka shprejet se shumë antarë kërësie në kulmin e fushatës postonin selfie nga Parisi, apo kërkonin publikisht zjedhësve të mos votonin partin demokratika. Që në ndodhime në zgjedhje të 2017, disa raste konkret, me antarë kërësie të partijës demokratike, një antarë kërësie doli hapur gjatë fushatës elektorale dhe kërkoj, ju kërkoj demokratve të mos votojnë partinë demokratike. Pse? Sepse kishte problemet e ti me kryetarë në partis. Të tjerë në tarë kërësie, ndërkoj që ne ishin fushat, demokratët ishin në betej, se nuk ishte asë fushat, për zjedhet e parlamentare, bënin selfie nga Parisi, dhe i postonin Facebook. Në nënkretari demokratve, Edi Paloka, thotë se analiza për zjedhjet e 25 qërshorit do të njësë brenda pak ditësh me ngritje në grupeve të punës, 
ndërsa do të kalojnë në sitë gjdo komponent që kanë dikuar në rezultat. Duhet t'i t'i krye në këtë proces që që janë identifikimi i atyre që nga kanë votuar të cilët pavarësisht presioneve, tundimit, parave dhe gjithka e tjetër erdhen dhe votuan partinë demokratike. Dhe sigurisht që ne duam t'i dim se kush janë ka njerës. Po ashtu, duam dim dhe kush janë 200.000 apo më shumë votues që këtë erë nuk e votuan partinë demokratike. A janë këta nga ta që janë darguar, 200-300.000 shqiptarë që janë darguar nga Shqipria, a janë këta nga ta që u bundën presion, nga ta që ju morën kartat, shqitën votën, apo nuk donin lullëzim bashën, apo e di palokën dhe përndaj nuk votuan. Me njësën e analizës, Selia Blu do të përfshiet dhe në një proces ristrukturimi si në dega shtu edhe në qender. Prokuroria dhe policia nuk u shkojnë dhe i në fund e timeve për trafiku në lëndë dhe narkotike. E kështu me ndonë krevi gjukatës e vlorës këndera Luqi, cili ka shqigjetuar me akuza prokurorin edhe policin që si pas ti qojnë në gjukatë vetëm punojnësit, por jo organizatorët e traficeve. Po ashtu shqetsim mbetet numri vogli gjyshtarve në krasim me dosje që janë për të shqyrtuar. Kryetari Gjukatës e Vlorës, Kënder Halucin, grëshjetësimin se paratogave të zeza paracitën vetëm punojnësit e parcelave ku kultivohet kanabisi, duke nënvizuar se shkak për këtë situatër si policia dhe prokuroria, a i thekson se gjatë timeve qështjeve nuk u shkohet deri në fund. Po problemi e në se timet janë të përcita, ka bën vind punëtorët dhe nuk i shkohet më tejt të ka bën organizatorët dhe ata kultivusit e vërtet, jo punëtorët e ashtë ashtë. Në ditë të gjitha institucionet lisë batuse të Republikës Shqipërisë, duke të dhuna policia, progoria dhe gjuka. Edhe pse nivelli kultivimi të kanabisit kara në halu që shtonë se ka një numër të lartë dosjesh nga viti shkuar. Kultivimi si vjetë kara, por në gjukat po gjukohen qeshet e vitit kaluar. Shqecim betet numëri lartë i dosjeve që si pas halu që të mund të përbalohen vetëm me dy fishimin organikës. Êshtë absolutisht e pa mundur përbalimi kësaj situate me 4 mëndi e gjyshtarë. Tu ke padur parasysh standardet e bashkimit e Europian në kërë Shqipria pas vetingu që në të shkoj, duhet pak në tjetë të thishti këtyre gjyshtarë. Aktualisht në gjukatën e Vlorës punojnë në total 13 gjyshtarë nga 14 që parashikon organika. Komisioni Sigurisë Komtare është përfshirë në debate për dhunën në familje, por edhe grupet kriminale njësur nga qështje dhe fundit, ku në të faktën 5 raste është sulmuar policia. Majoranca dhe opozita u përplasën me akuza, ndërsa të pranishëm në komisioni ishin edhe zëvëndës Ministri Brenshëm Stefan Qipa, si dhe drejtori përgjithshëm për rendin dhe sigurin Altin Qato. Majoranca dhe opozita në Komisionin e Sigurisë Komptare debatuan ashpër përsa i përket situatës e kriminalitetit dhe trafiku të lëndve narkotike. Nën kryetari Komisionit, Demokrati Flamur Noka, lëshoj akuzat të forta ndaj drejtuesve të policis, duke theksuar se ata bashkëpunojnë me organizatat kriminale dhe janë të përfshirë në trafiku në lëndve narkotike. Informacionin më të shpetë dhe më të sakë e merë e marë instruktuat e krimit organizuar, akoma pa e ditur asë drejtori policis dhe asë ministri. Dhe një policie tjil e ka të vështirë që të ketë kuotat të larta besu shmërije. Me deputetin Flamur Noka replikoj kryetarja e Komisionit të Siguris Ermonela Fedaj, e tila tha se akuzat janë të pabaza, ndërsa raportet e institucioneve vendase dhe ndërkomptare vlerësojnë punën e policis. Ka një statistik një si zdrejtsis për krimi, ka një statistik pa ashtu dhe të policisë të shtetit për krimi. Nëse do bënim një balëthashim serial dhe real të të dhënave që në ajatin të treja këto statistika, atërë ndoshta do të arini në konkluzione më të drejta dhe do ndimonin punën aty ku ajo mund të ketë të meta. Në komision ishin të pranishëm zëvendës Ministri i Brenshëm Stefan Qipa, drejtori i përgjithshëm për rendin dhe sigurin Altin Qato, të cilë të përbalën me akuza për rritje në rasteve të krimit në familje. Nga shkojnë të 3.3 milion euro, i merë policia për qëfar, për të taku qytetar, për të ble pa isje, qa i vinë njim konkretisht policis. Nga janari në gushtja në 2963 raste dhe unë familje në nëndja në vrasë. Ka nevoj që përveç angazhinit policis, janë dhe shumë aktorët të tjerë, social në shumë, që të të ndikojnë. Pasi shumë merë policia ndeshet para 
fakteve të zonës familje, bënë gjithve primit e vetar procedurale, por duhet tjetë dhe për kraja ndima sociale që është bërë tyre të zonuarve. Për te i debateve, Komisioni i Sigurisë miratoi me konsensus projekt ligjin për ratifikimin e marveshjes, ndërmjet këshilit të Ministrave të Republikës e Shqipëris dhe Suedis për programin forcimi i policimit të komunitetit në Shqipëri. Krimi në familje që dronë diti po gradeci në orte para të mëngjesit të sëdjeles ka patur si motiv gjelozin, të faktën këtë ka deklaruar për para e tues dhe autori vrasjes së bashkë shortes. 29 vjeqari ekzekutoj me thikë dhe së patë në kokë, gruan e ti në gjarje ndodhur në oborin e shtëpisë, ndërko të afërmit, dëshmuan se autori vuan të edhe nga problemet e shëndetit me ndonë. Bashkim me koli ka pranuar para grupit hetimor vrasin e gruas të ti një dit më parë. Pas i ka kaluar gjendin në rëndë psikologike, autori ka deklaruar se e ka vrar 29 vjeqaren dhe mire me koli për shkaqe gjelozie. A i është shprehur se gruan e ka vrar me sëpat dhe thik pas sherit për këta arsye. Pas i dyshon të kohët e fundit sa jo e të ratë thonte. 29 vjeqari bashkim me koli goditi me sëpat në kokë bashkëshorten e ti ndërsa njari e ndodhi në oborin e shtupis ku qifti jetonte. Te kësa autori me njëherë pas njarjes është parë me sëpat dhe thik në dorë duke u kërkuar të afrëmve që të lajmëronin policin. Njarja rënë do dhi ditën e djeshme në fshatin blatës të pogradecit duke të rënditur opinioni publik. Qifti kishtë e një fëmi i cilin do dhe të një dali, ndërsa si pas familjarve kohët e fundit kishin pasur shumë debate. Familjarët e ti deklaruan një dit më parë se autori vuan të prej dy vitesh nga depresioni dhe për këtë shkak kishtë e drejtuar spitalit për të kuruar, por si pas ti bluzat e bardha nuk e kam bajtur. Në pak ko, në vend janë registruar disa krimen familje, ende nuk ka kaluar një muaj nga vrasje e gjyshtare spildesat fizi, nga ku politika dhe drejtuas të institucioneve të drejtësis, ndeklaruan se do të kishtë dënime më të rënda për ata që ushtrojnë dhunda i gruas. Kancelera Gjermana Angela Merkel është rizjedhur për erë të katërt në drejtimin e vendit të pakten si pas shifrave të exit polleve pas mbyllje së procesit votimit. Sondaje të regua se partia kancelarët së dëhu është e para me 32.7% dhe ndërsa partia e Martin Schulz ka marrë 20.8%. Kancelarja Gjermane Angela Merkel është rizjedur për një mandat të katërt ndërko që nacionalistët shënuan një rritje historike në zgjedhjet federale. Kanë mjaftuar 33% e votave që bloku Kristian Demokrat dhe Kristian Socialist, i u theqru nga Merkel të shpallet fitues, i ndjekur nga socialdemokratët e Martin Schulz me 20.5% dhe nacionalistët e alternativës për Gjermanin me 12.6% të votave. Por pavarësisht kësaj fitoreje, bloku Kristian Demokrat dhe Kristian Socialist ka parë rezultatin më të ullët në thuaj se 70 vite, edhe pse të dy partit do të vijojnë të jenë më të më dhatë në parlament. Partneri koalicionit aktual socialdemokratët do të jenë opozit në bundestagu në ri, pas humbjeve historike. Ndërko, nacionalistët e kraut të djath të alternativa për Gjermanin, kanë fituar ullëset e para dhe do të jenë forcët retë në vend, një rezultat që kanë zitur protesta. Djetra demonstrua së mblodhën një ashtë zyra veqëndrore të partis anti-islamike dhe anti-emigracionit në Berlin, me pankarta ku lezohej, refugjatët janë të mirë pritur, protesta u organizuan edhe në Frankfurt dhe Kërnë. Në një adresim për mbështetësit e saj, kancelarja e rizjedur Merkel e cila mban këtë post për e 12 vitësh, u shpre sa jo për shpreson të për një rezultat më të mirë se sa a i a rritur. Merkel tha se qeveria e saj do duhet për balet me qështjet ekonomike dhe të siguris, si dhe me shkacet e emigracionit, një faktor që është konsideruar si këqë në rezultatin historik të nacionalistve të AFD-së. Sot mund themi se kemi një mandat për të marë përgjëjsi, dhe ne do të marim këtë përgjëjsi me qëtësi, duke folur me partnerët tanë, u shpre Merkel. Me mundësin e refuzuar për një aleancë me socialdemokratët, formimi një koalicioni të ringa Merkel mund të kërkoj muajt të tërë. Skenari me i mundshëm për kancelare në rizjedhur është një koalicion mes blokut CDU-CSU, të gjelbërve dhe demokratve të lirë, që rikthehe në parlament pas 4 vitësh. Për herë të parë që prej viteve 50, parlamenti Gjerman do të ketë 6 parti. Rikëthimi resheve ka përgjusmuar sasine importit e energjisë elektrike duke përgjusmuar automatikisht edhe shpenzimet për muajnë të torë. Ministri Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri gjatë inspektimit të investimeve u shpreset tashmë situata po shkon drejt stabilitetit e ndërsa sjaroj se situata e kryuar gjatë stinë së verës nuk rëndoj në bugjet. Shirat e vjeshtës po qojnë drejt stabilizimin prodhimin e energjisë në vend 
dhe pritët që gjatë të tori të përgjusmoj sasia importit për gjatë muajve të veras në vend u ullëndjeshën prodhimi energjis për shkak të thatsirës të të izgjatur gjatë inspektimi të një investimi në zonën e Laprakës. Ministri Infrastrukturës dhe Energjis Damjan Gjiknuri o shpren se ta shumë pritët që të mos ketë më probleme përsa i përket furnizimit me energji. Në varsi të situatës, ne shpresojmë që me qënëse dhe modi si duket ku duket ka filluar të ndryshoj pra për këtet klima e lagësht, nëse ajo do të përmisot të në pjesa e rezikut mund madhë financiarë është larguar. Ta shi nëse ka kriza, ka kriza ekstreme, të janë në dorë në zotët e pa tjetër, vëndi nuk do në betet për energji. Pjesa me madhe krizës ka kaluar, në kusht të qemi edhe me mështetim në basë të aktin normativ, besoj që situata do tjetë gogja e stabilizuar dhe nuk do të kemi probleme me importin për energji elektrike. Administratori OSHE, Adrian Cela, u shpre se investime do të ndikoj në përmjërsimin e furnizimit me energji elektrike të zonës. Gjithë kjo zonë brënda përfundimit të vitit do të ketë një dinjë të rej, një dhe të rishë mëndarës brënda standarteve. Nuk është investimi i fundit dhe asi pari që përkryhem në Tiran. Nga investimi që përkryhet në zonën e Laprakës, pritët të përfitojnë më shumë se 10.000 abonent, që pritët të përfitojnë një furnizim më të qëndrue shumë e cilësor me energji. Si pas presidentit të Serbis, Aleksandr Vucic, Kosova nuk mund të andarsohet në OKB paritur më par një marveshje me Beograd. Në kreju i shtetit Serb theksoj se kjo akordi mund që mund të realizohet vetëm nëse ka përfitime të ndërsjeltë. Presidenti Serbis Aleksandr Vucic me sa duket është zbutur dhe mëtej në qëndrimet e ti lidur me Prishtinën zyrtare, ndërsa ka deklaruar se Kosova mund të antarsojt në organizatën e kombeve të bashkuara vetëm në përmjet një marveshje që ka përfitimet të ndërsjelta. Në një prononcim për gazetarët, presidenti Serbis deklaruj se nga kjo akordi mund qëm nuk nënkuptoj që Serbët të mos marin asë gjë dhe shqiptare të përfitojnë gjithë shka, me qita ato edhe një herë Vucic u shprej kundur i desa antarsimit. Jam shumë i sigurët se përpjeke e tyre për të andarsuar në OKB do të dështoj. Ajo mund të rezultoj e sukseshme vetëm nëse arrim një marveshje. Me gjitha të kjo akord së mund të arriet nëse dikush me ndonë se Serbët nuk do të fitojnë asë gjithë dhe se Shqiptarët do të fitojnë gjithë shka. Përpjeke të Prishtinës dherim tani nuk kanë qënë serioze, pasi përfajsuesit e tyre vjojnë të silen vërdal në koridoret e selisë OKB-s. Në mbyllje vuqe që i konsideroj veprimet e zyrtarve të Prishtinës si lëvizje që kanë prapavi politike, si pas ti gjithë shka për zhvillohet për shkak të rethanave të brendshme.